karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema asiye na ham hana utamu asiye na ham hana utamu wa utamu unaozungumzia ni utamu wa kitandani kati ya mwanaume na mwanamke na utamu huu wa kitandani unapatikana pale ambapo wanaume na mwanamke wanapokuwa kwenye uhusiano mzuri wa kimapenzi na hata wanaposhirikiana tendo la ndoa inakuwa ni sherehe ya uhusiano huo na sherehe hii ni sherehe takatifu kabisa ambayo Mungu ameiumba inapaswa iwe imejaa utamu wa kutosha ambao ukisababisha mtu aendelee kumpenda aendelee kumtamani mtu yule yule Mungu ameweka vichocheo mbali mbali ndani ya mili yetu ambavyo vinasababisha upate hamu ya tendo la ndoa umpende mtu fulani umpendelee mtu fulani kuliko wengine yes watokea wengine ambao wana mvuto kuliko mtu yeye naye lakini kutokana na tendo hili la ndoa ambalo ni la kipekee kabisa na linye nguvu ya ajabu utaweza kumpendelea mtu yule uliyemzoea sasa utakuta kwamba mwanzoni mwa mahusiano kuta mtu anakuwa na hamu sana na mpenzi wake lakini baada ya muda fulani hamu hiyo inapotea na anajishangaa yeye mwenye kwa nini sina hamu na mpenzi huyo nampenda kweli lakini sina hamu naye sasa ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba mwanaume au mwanamke anaposhindwa kumpa mpenzi aliye naye utamu wa kutosha inamfanya huyu mtu awe dhaifu aanze kutafuta utamu huo mbali na mtu yule husika ataanza kutafuta utamu kwa mtu mwingine na lengo la mada hii nilitaka kukusaidia jinsi gani wewe mwanaume wewe mwanamke unaweza kuendelea kuwa na hamu kubwa na mwanamke uliye naye au na mwanaume uliye naye kwa kadri siku zinavyoendelea na na video nyingi sana kwenye channel hii lakini hii itakuwa ni ya kipekee kabisa na ni jambo la msingi sana uweze kufanya kazi na kwenda kuyazungumzia siku hii ya leo napozungumzia uh, mtu asiye na hamu ambaye hana utamu ni kwamba mtu hana hamu na mwenzie na hivyo basi hafanyi bidii ya kutosha ya kuhakikisha kwamba mpenzi wake anafurahia tendo la ndoa na anayefanya naye awe ni mwanaume awe na mwanamke lazima iwepo bidii ya aina fulani ili upate matokeo mazuri nilikuwa na chati na dada mmoja kabla sija anza kushuti video hii na hata sasa hivi najua kuta message yake itakuwa nimeikuta baada sawa ni kwamba nimemuuliza swali yule dada mwanzoni mwa uhusiano wako mambo gani ambayo mume wako alikuwa anakufanyia kiasi ambacho ulikuwa unafanya tendo la ndoa akazungumza maneno matamu alikuwa ananiandaa kwa muda wa kutosha na alikuwa anajitahidi kwa kiasi kikubwa kuliko alivyojitahidi sasa napenda kumwambia ndugu msikizaji kila kitu kizuri kina gharama yake kwa sababu hilo kasema kwamba usikione kinaelea kimeundwa sasa shida ni kwamba watu hawataki kuingia gharama lakini wanataka vitu vizuri. Kwa hiyo unazungumzia utamu unazungumzia kitu kizuri. Huwezi ukatamani kitu ambacho hakina utamu. Huwezi ukatamani kitu ambacho hakina thamani na kitu chenye thamani kina gharama. Sasa iwapo huna mpango wa kuachana na huyu mwanamke, iwapo huna mpango wa kuachana na huyu mwanaume, lazima ufahamu kuna gharama ambayo inapaswa uilipe ili kuendeleza utamu katika uhusiano ulio nao na kuna gharama inapaswa ilipe sasa kama huko tayari inakuwa ni shida watu wengi wamekuwa ni wepesi sana wa kusoma vizuri wakapata viti vizuri wakapata kazi nzuri lakini unamwambia kwamba na kitabu cha jinsi ya kumwandaa mwanamke kwa usahihi hana interest ya kusoma hana interest ya kutafuta kitabu hicho hana interest hata kumtumia soft copy kwenye email anaona kwamba kama mzigo anajua na anajua hawezi kuwa anasema labda labda kuna kitu ambacho nakosea ambacho sijui ambacho nakosea dada mmoja ambaye nimemtoa ushuhuda wake kwenye uh, video moja ambayo nime 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 nimetoa nime asubuhi ambayo inasema kwamba usi usikubali kushindwa katika mahusiano na kimapenzi ningependa nisome message ya mkoa kwa kujiandaa kuisoma ngoja niweke simu yangu kwenye kwenye blender ni kwenye 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 upande wa plain mode alafu nitafute message ni kusomea umeona kwamba jinsi gani huyu dada anasema kwamba alikuwa kwamba alikuwa hajui kama anakosea alikuwa hajui kama anakosea sasa hilo ni ni, 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 ni kosa la watu wengi sana 
lakini bado anajiona kwamba ni wajanja. <laughs> okay, ngoja ni nitafutie message haraka haraka hapa. Eh, ngoja nitafutie message haraka haraka. All right, all right, all right, all right, all right, all right. Okay. Uh, message ni kwa nimeweka alama. Oh, ni leo hii message sio zinka ipo mbali. Ni leo hii message. Let me see. This one okay. So let's see if your number then angle yeah okay 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 any i think in my specific kuja andaa kwa lakini udada anasema ni kuna mambo ambayo alikuwa anayakosea lakini alikuwa hajui kama anayakosea sasa ilo ni kosa ambalo watu wengi wanalifanya bila kujua na nikipenda kwambia nikutazamaje jamii hii ni kwamba ni jambo la msingi sana sana any i think in my scope of course they say when shinda kuimaka ambao ningeweza kuitumia kueleza lakini ene cha msingi kwamba yule dada anasema kwamba nilikuwa ninakosea sikujua ninachokosea kisa ambacho mume wake ambaye alikuwa hana mpango wa kuweka mke wake kwenye profile ya WhatsApp akamweka kwa mara ya kwanza mwanamke mwingine ambaye alikuwa hajui anakosea kwa mara ya kwanza anapewa ATM card na password ya ATM card mwanamke mwingine ambaye alikuwa hajui kwamba anakosea alikuwa hajui wapi anakosea hajui wapi kwake mume wake ambaye alikuwa hana tabia ya kumpitia kutoka kazini ameanza kumpitia kwa kazini ile awai kurudi nyumbani mwanaume ambaye mke wake alikuwa hana tabia ya kumvalisha viatu au kumvalisha soksi ameanza kumvalisha mume wake tu sasa vitu vitu vyote vitu, kama ni vitu mbavu unaleta mabadiliko katika hali ambayo uko hivi kwa hivi sasa hivi ili uweze kuwa mpenzi tushelevu maana yake ni kwa sababu mpenzi mtamu na upenzi mtamu unatakiwa ufundi ulio nao utamu wa muziki ni mdundo sawa uzuri wa muziki ni mdundo kama hata chini kama ya chini kama hata chini kama ya chini tanda wewe utamu wa muziki ni mdundo sasa ni jinsi gani unatengeneza huo mdundo kiasi ambacho mpenzi wewe nao anapata utamu wa kutosha hiyo ni kazi ambayo unapaswa ifanye na uwezo kufanya kazi kama una elimu lazima uwe na ujuzi wa kuifanya kazi husika ili uifanye kazi kwa usahihi ili ufanye kazi na matokeo ya mazuri sasa watu wengi watakufanya kazi bila kuwa na ufundi wa kutosha sasa uh, kitabu hiki changu ambacho nimekiandika uh, miaka kama tisa iliyopita ufundi katika kupenda ni kwa ajili ya wanawake tunaozungumzia maeneo 14 katika mwili wa mwanamke sawa maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambayo yana misho mingi ameshifahamu sasa maeneo haya yana maelekezo yake ndani ya kitabu hiki sawa sasa maeneo hayo 14 kwa nimelizungumzia hili kwenye kitabu hiki lakini cha msingi ni kwamba haya maeneo 14 ni maeneo ambayo yana misho mingi ameshifahamu mwanaume ambaye anataka awe na hamu na mke wake lazima ayafahamu hayo maeneo na sio lazima katika sitting moja katika session moja anatumia maeneo yote 14 anaweza akatumia sita tofauti akatumia kesho kutu akatumia matatu aliyotumia leo na manne aliyotumia leo yakawa saba kwa hiyo hii inasababisha asibureke na mke wake aendelee kuwa na mtamani mke wake aendelee kumwona mke wake mtamu kuna mikao mbalimbali mbali, ya ndoa sawa sasa kama tumia mikao mitatu mkeo anajua kuna mkao huu na mkao huu na mkao huu basi hakuna mkao mwingine hakuna tofauti kwa ni rahisi kuboreka na mke uliye naye na hamu inakauka kutokana na kuboreka huko mwanamke naye katika mchango hiki kinachoitwa uh, 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 kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani sawa <laughs> jinsi ya kumdogesha mwanaume kitandani ili awe mpore kama bata sawa unachoona kitabu changu sawa nabiki nimekiandika na kukifanyia kazi kubwa sana ya kuweza kumsaidia mwanaume sorry ya kuweza kumsaidia mwanamke ampe mwanaume utangu wa kiwango cha juu sana na sio peke yake kumsaidia mwanaume ambaye ana vizio la kuwahi kumaliza aweze aweze achelewe kumaliza na vile vile kumsaidia mwanaume huyu ambaye anishia goli moja aanzishe goli la pili sasa kuna sehemu ya kwanza ni ya mahusiano ya kawaida labda mkisomea yaliyomo sawa haya ndio yaliyomo kwenye kitabu cha mwanamke sawa sore nikiweza uweze kaona vizuri lakini nitakusomea nitakusomea sawa sura ya kwanza alama za penzi la kweli sura ya pili dalili za mwanaume anayekuhitaji sura ya tatu jinsi ya kuonyesha kwamba unamjali mpenzi wako sura ya nne Uh, sura ya nne uh, uh, ni uba, ubaya na makosa ya, ya mwanamke sura ya tano jinsi ya kumnogesha mwanaume aliye uchi uh, jinsi ya, ya sura ya, ya sita mfanye mwanaume awe mpole kama bata 
kufuna kata kitu mwale kata kutumia kwenye chakwa kwenye kitabu hiki chakwa jile wana wake jinsi gani mwana mke anaweza akafanya urafiki na uume wa mwana ume kwa kuna mbinu na mambo ambayo mwana mke anapasa amfanyie mwana ume jinsi gani una ushulikia uume wa mwana ume asilimia kubwa ya wanawake wakijua tu kunyonya uume wanaona wamemaliza kila kitu akisema kama anajua kunyonya uume wa mwanaume lazima unyonye mwanaume ndio anapata raha basi akisema za kunyonya anajua ndio anamaliza kila kitu hajui kuna mambo mengine ambayo unafanya urafiki na uume wa mwanaume kwa sababu mwanaume uume wake ndio wanaume wake sasa jinsi gani utaweza kushughulikia uume wake mpaka kwenye korodani na maeneo yanayokaribia nayo zunguka korodani na uume wake vitu gani vya kufanyia huyo mwanaume ni mambo ya msingi kumsaidia huyo mwanaume aweze kuwa na hamu na wewe si kwenye vile video clips ambazo nimewatumia yani mpaka mwanamke mwanaume anapiga kelele wakati anapopizi sio kitu cha kawaida ni kitu ambacho kinaingia kwenye kumbukumbu ya mwanaume kwa ukubwa mno kwa uzito mkubwa sana mno kesi ambacho huyu mwanaume anakuwa na hamu na mke wake mpaka mwanaume anaacha kazi na wai nyumbani anaacha kwenda kwenye mpira na wai nyumbani anampitia mke wake kazini ili waanze kagoma ya kubwa mapema sio kitu kidogo mpaka mwanaume ambaye alikuwa hana mpango wa kumpa mke wake password ya, ya ATM card anampa password sio kitu kidogo ni kama kuna kitu kimeingia kuja yake kimeondoa yale mazagazaga yote mpaka mwanaume anaona no, huyu ndio mwanamke <laughs> mwanaume mwingine Dar es Salaam anamwambia mke wake hivi ulikuwa wapi miaka yake 17 ulikuwa wapi hayo ulikuwa yajui kwani ukuletafuta kwa unaona kwa 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 asiye na hamu hana utamu ni kwamba hajui jinsi gani ya kumfanyia mumewe hajui mambo gani ya kumfanyia mkewe mama mmoja ndani ya ndoa miaka 12 amekuja ofisini kwanga amevaa nguo nzuri kule kitenge mrefu mweusi lakini beauty anasema hajawahi kufika kileni ndani ya ndoa miaka 12 hajawahi kufika kileni hajui kwa nini amenisikia kwenye radio hii ni miaka 8 iliyopita kabla sijaanzisha youtube nikamwelekeza mambo ya kumfanyia mwanaume nikamwelekeza vitu mbalimbali kupata kitu ndoa kufanyia mume wake akachukua akachukua vitabu vyangu vyote vitatu vyote vitatu akachukua kaenda kafanya mabadiliko kwenye tendo la ndoa mume wake kachanganyikiwa mume wake ambaye naye alikuwa anafanyia vitu vile mazuri alikuwa ameacha sawa kuna mambo mazuri ambayo alikuwa anafanyia mazuri mke wake alikuwa ameacha kikapasa naye mwanamume naye aongeze bibi hiyo ndio law of reciprocation na baada ya kuweka kalese law of reciprocation maana yake nini ni kwamba hii ni sheria ni kwamba pale unapofanyia mtu vitu vizuri na yeye anajisikia deni anakufanyia na wewe vitu vizuri sawa ni ndio bwana bwana yesu akasema kwamba hivi ukitaka mtu akufanyie mema asema hivi ukitaka mtu akufanyie mema mfanyie mema yeye inaitwa golden rule do unto others what you want them to do to you ufanyie watu wengine yale ambayo wewe unataka wakufanyie Yule ni bwana Yesu amezungumzia. Kwamba wafanyie wengine yale ambao unataka wewe ufanyiwe. Sasa wewe unataka tu kumnyonya mwenzio lakini mwenzio hataki kukunyonya. Wewe wewe kuna kasoro hapo. Wewe unamlamba mwenzio mwenzio hataki kukulamba. Lazima kuna kitu fulani ujakifanya ili kubadilisha uiano dynamics. Kwa hiyo mwanaume mwanamke atakuwa hana hamu na mke wake kwa sababu gani? Hakuna vitu ambavyo vinasisimua akili yake kwa kiwango kikubwa kiasi ambacho anafikiria kile la ndoa anapata hamu ya kila ndoa anamkumbuka mkewe anamkumbuka mumewe hicho ni kitu ambacho kila mwanaume anaweza kufanya vitabu hivi nimeviweka vyote sawa maelekezo yote kwenye hivi vitabu viwili sawa nimeweka yote kwenye soft copy naweza kutumia kwa njia ya gmail sawa siwezi kutumia kwenye whatsapp kwenye whatsapp utagawia wenzieni biashara sawa kwenye whatsapp utagawia marafiki zako kwenye gmail uwezi <laughs> kwa maana ninasisitiza Gmail. Na njia nzuri ya kuweza ku kama una WhatsApp maana yake Gmail unayo. Nenda kwenye Play Store au kwenye Google Play bofu ya pale. Sawa? Ukisha bofu ya pale juu kabisa utaona kuna wameandika Google Play. Kuna mistari kama mitatu nyuma hayo maneno Google Play bofu ya pale utaiona email address yako. Ni rahisi sana. Ingia kwenye Google Play au Play Store. Ukishaingia pale juu kabisa pale yale maneno yaliandikwa Google Play. Nyuma yake kuna vimistari vitatu kama kiti za kibiriti tatu bofu ya pale utaiona email address yako haraka sana. Kwa hiyo jisajili kama ujisajili mbona angalia video hii na video nyingi na njia nzuri kujifunza mambo mbalimbali ambayo nimeweka hapa ni kuchukua jina langu ambalo nabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo. Chukua Paul Mwaipopo iandike pale juu kwenye search bofia zinakuja mada na mada zaidi ya mia tano kwenye channel hii. Kwa hiyo fuatilia mada mbalimbali jifunze mambo matamu ambayo yataboresha mahusiano yako. Video clips zipo naweza kukutumia kwa njia ya Gmail. 
jinsi gani ya kumwandaa mwanaume ukimwona mwanamke mwenzi wako anavyomwandaa mwanamke mama jinsi gani mwanaume anaweza kumwandaa mwanamke hizo video zote zinakuja kwa gharama ya shilingi 10000 tu tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 hiyo namba haiko kwenye WhatsApp. Kwa hiyo sitafuta kwenye WhatsApp. Na namba nyingine ya WhatsApp na wasipende kuitoa. Mungu akubariki.